एक बार लौट आओ प्रेम एक मौका तो दो नो मैं चलता हूं भाई साहब प्रेम मेरा कार तो रख ही सकते हो कभी भी किसी किस्म की हेल्प की जरूरत हो तो मैं भूमि या बच्चों को तो बेझिझक मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मैं तो महाजन नहीं हूं लेकिन महाजन के वफादार तो हैं आपकी वफादारी ही तो आपकी पहचान वही है प्लीज प्रेम रख लो मैं दुआ मांगता हूं कि इसकी जरूरत मुझे कभी ना पड़े और उम्मीद करता हूं कि इस मुलाकात का जिक्र आप किसी से नहीं करेंगे बीस साल पहले उस दुनिया को ही नहीं छोड़ा मैंने उस दुनिया के सारे रिश्ते छोड़ दिए थे मैंने अब मैं वापस नहीं जाऊंगा प्रणाम भाई साहब मिथुर भाई साहब आपको वो यहां मिले हमें यहां से निकलना होगा हम ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं सब कुछ यहाँ हमारी गृहस्थी बसी है कैफे यहाँ है और बच्चे अब इतने छोटे नहीं है कि हम उन्हें बिना बताए भूमि मुझसे गलती हो गई हम यहाँ नहीं रह सकते लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि विधुर भाई साहब महाजन को कुछ ना बताए वो हमारे दुश्मन नहीं है लेकिन महाजन के वफादार तो है वो दादा बाबू को पक्का बताएंगे पक्का हमने इतने सालों तक अपने बच्चों को सेफ रखा लेकिन अब हमारा राज सेफ नहीं है ड्यू ड्यूटी तो थोड़ा जल्दी बेटा थैंक यू हेलो विजुल बोल रहा हूँ मैं दादा बाबू से मिलना चाहता हूँ दादा बाबू अपनी लाइब्रेरी में है विदुर सर उन्हें इन्फॉर्म कर दो प्लीज यस सर पर वो धनराज सर के साथ है धनराज दादा बाबू की वफादारी महाजन परिवार के साथ जरूर है लेकिन चेयरमैन भानु प्रताप महाजन की वफादारी सिर्फ और सिर्फ महाजन ग्रुप के साथ है और ये दोनों अलग हैं। आई गेट यू दादा बाबू बट वी आर द महाजन ग्रुप द महाजन नहीं महाजन ग्रुप एक लाख अट्ठाईस हजार एम्प्लॉज का परिवार है और तुम्हें फिर भी लगता है कि तुम्हारा बेटा दिग्विजय इस परिवार को संभालने के लिए तैयार है हंड्रेड परसेंट दादा बाबू हमारे इन्वेस्टर्स मीडिया यहां तक कि हमारे कॉम्पिटिटर्स दे ऑल आर इन लव विद डीजे आज दिन भर हमारी फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ कॉन्फ्रेंस चली और इस कॉन्फ्रेंस का आइडिया भी डीजे का ही था गुस्ताखी माफ दादा बाबू और 2000 करोड़ की आईसीटीवी को टेक ओवर करने के बाद मेरा बेटा पार्टी पे गया था बाप दादाओं की दौलत से 2000 करोड़ की कंपनी को टेक ओवर करना तुम्हारी काबिलियत की निशानी नहीं हो सकती धनराज काबिलियत तो तभी मानी जा सकती है जब कोई शख्स सिर्फ सौ करोड़ की कंपनी टेक ओवर करके उसे दो हजार करोड़ का बना दे उसके बाद पार्टी करे दादा बाबू आप ही से सुना है कि इंसान को वक्त के साथ चलना चाहिए और इस वक्त वक्त का तकाजा यह है कि बेटा बाप की जगह ले और मैं <laughs> आप ही कहते थे ना न कंचित शाश्वतम कुछ भी परमानेंट नहीं है तो 
आओ विदुर एक्सक्यूज मी दादा बाबू इस बारे में बाद में कंटिन्यू करते हैं फैमिली की बात फैमिली में ही रहनी चाहिए बताओ विदुर ऋषिकेश से कौन सी अच्छी खबर लाए हो खबर तो अच्छी ही है तो बताओ गुरुजी ने कहा है कि आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए तफसील से बताओ विदुर गुरुजी ने कहा कि समय नहीं हुआ है जब समय होगा तो समय ही सही उत्तराधिकारी आपके सामने ला देगा श्री कृष्णम शरणम ममा शरणागत 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 कभी कभी तो यह ख्याल सताने लगता है विदुर कि क्या उम्र के साथ साथ आत्मा भी थकने लगती है कर्मों का भार उठाते उठाते डर लगने लगता है विदुर कि कहीं मैं कोई गलत फैसला कर ले लू बस गुरु जी की कृपा बनी रहे महाजन ग्रुप का उसका उत्तर अधिकारी सही वक्त पर जरूर मिल जाएगा और जो भी है जहां भी है मेरे सामने आएगा और मैं उसे पहचान लूंगा शाबाश विदुर तुम जब भी आते हो अच्छी खबर लेकर आते हो जी दादा बाबू ऋषिकेश में मुझे कोई और भी मिला था कौन बीस साल पहले उस दुनिया के सारे रिश्ते छोड़ दिए थे अब मैं वापस नहीं जाऊंगा तुम्हें कौन मिला था विदुर उम्मीद करता हूं कि इस मुलाकात का जिक्र आप किसी से नहीं करेंगे विदुर एक पुराना दोस्त मिल गया था दादा बाबू बीस साल बाद अचानक ही सामने आ गया वहीं ऋषिकेश में मैं हमेशा कहता हूं विदुर पुराने दोस्त बेशकीमती होते हैं उनसे टच में रहना चाहिए जी। क्या सोच रहे मैंने सब सोच लिया हुए आपको वो हरिद्वार वाले सिंह साहब याद है जिन्होंने पिछले साल हमें ऑफर दिया था मैं सोच रहा हूं उनसे बात कर लू ईशा और अर्जुन को देश के बाहर भेज देंगे अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवा के कार्तिक ने कनाडा में जॉब के लिए अप्लाई किया उसका तो हो जाएगा युविका की शादी करा के दोनों वहां शिफ्ट कर जाएंगे हम दोनों पिथौरगढ़ चले जाएंगे वहां ढाबा खोल लेंगे इस घर का बाद में देख लेंगे इतना सब इतनी जल्दी कैसे होगा हाँ लेकिन हाथ पे हाथ रख के भी तो नहीं बैठे रह सकते ना विदुर बार बार बच्चों के भविष्य के बारे में बोल रहे थे मैंने मना कर दिया लेकिन बिल्कुल ठीक किया आपने बिल्कुल ठीक किया लेकिन हम यूं ही नहीं बैठे हम कुछ ना कुछ करेंगे आप प्लीज इतनी टेंशन मत लो अपनी तबीयत के बारे में सोचो मैंने कहा ना हम कुछ करेंगे लेकिन इतनी जल्दी सब कुछ नहीं कर सकते अंदर चलते हैं, खाना खाते हैं बच्चों को सो जाना तो फिर कुछ प्लान सोचते हैं। हाँ बच्चों को कुछ पता नहीं लगने दे सकते हम उमे मुझे बहुत डर लग रहा है बीस साल छुपा के रखा बच्चों से सो अभी 
किसी को कुछ पता तो नहीं लगेगा ना कुछ नहीं होगा सब ठीक होगा हाँ कार्तिक वही ढूंढ रही हूँ पता नहीं कहाँ रख दी मिली नहीं रही है हम्म अरे पर कार्तिक पापा ने ना पापा ने तो अर्जुन तक को हैंडल नहीं करने दिया हाँ पहले ही चढ़ गई उन लड़कों पर और जिस तरीके से पापा ने उनको जवाब दिया ना एकदम इंग्लिश फिल्म के ना हीरो लग रहे थे लेकिन दिया आप ढूंढ क्या रहे हो गाड़ी की आरसी बुक कल मैं ना पापा की जिम्मेदार बेटी जाकर सबसे पहले गाड़ी ठीक कर पाऊंगी सुना तुमने इसलिए बोल रही हूँ कि पहले ना तुम घर पे आ जाओ कल तुम्हें चलना है मेरे साथ एक काम कराने के लिए ठीक है अच्छा सुनो ना दी मैं ना स्वाति को मिलकर आती हूँ उसके बॉयफ्रेंड का कुछ तो पंगा हो गया थोड़ा ज्ञान देके आते ठीक है हाँ आई नो बट कार्तिक मैं ना तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ यूपिका प्रेम महाजन ये बहुत प्लेस लंदन ये क्या है कि मेरे बर्थ सर्टिफिकेट में युविका महाजन क्यों लिखा हुआ है युविका बेटा ये 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 कुछ नहीं है कैसे कुछ नहीं है मम्मी हम लोग तो नागर है ना तो फिर इसमें महाजन क्यों लिखा हुआ है पापा अब मैं आपकी बेटी नहीं हूँ क्या ये तो कैसी बातें कर रही है ये झूठा सर्टिफिकेट है देख मेरा नाम भी भूमि महाजन लिखा है लेकिन क्यों मम्मी पापा का नाम भी प्रेम महाजन लिखा हुआ है पापा क्यों अब बेटा मैं तुझे बताती हूँ ना ये झूठा सर्टिफिकेट है तेरा प्रॉपर सर्टिफिकेट है मेरे पास मैं तुझे बाद में दिखाऊंगी पापा पापा लुक एट मी क्या है क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे आ, आप टेंस क्यों लग रहे हो मैं टेंस नहीं लग रहा हूँ बेटा ये सर तू मेरे साथ चल चल किचन में मेरी मदद कर और ईशा कहाँ है ईशा पापा प्लीज बस एक बार बोल दो कि मैं युवी का नागर आपकी बेटी हूँ आप बोल दो कि नहीं ये सर्टिफिकेट झूठा है तो मैं मान जाऊंगी हाँ हाँ दो कर आता हूँ पापा प्लीज एक बार बोल तुम तो पापा का बेबी क्यों बना रही है देखो पता है ना पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती तेरा ये जो बचपना है ना मम्मी मैं पापा से बात कर रही हूँ ना एक बार बस पापा प्लीज एक बार बोल दो ना आप मैं यूवी का नागर ही हूँ ना मैंने बोल दिया ना तो क्यों नहीं मानती ये सर्टिफिकेट झूठा है मम्मी क्योंकि मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है मैं पापा के मुंह से सुनना चाहती हूँ पापा बस एक बार बोल दो आप मम्मी पापा बोलो ना पापा प्लीज एक बार बोल दो ना अपनी आंखें खोलो प्रेम अपनी आंखें खुली रखो प्रेम 
ठीक है बेटा लेकिन कम से कम गाड़ी को सेकंड गियर में तो डाल अपनी आंखें खुली रखो प्रेम आंखें खुली रखो बहुत खून बह रहा है अच्छे से फास्ट चलाकर दिखा और सबके मोर हॉर्न बंद कर दे हॉस्पिटल बहुत जल्दी पहुंचना पड़ेगा हमें बहुत खून बह गया है पहले आप रजिस्ट्रेशन कराइए अंदर जगह नहीं है इमरजेंसी फुल है मम्मी में पापा देखिए हम आते हैं अरे आप कहा जा रहे भाई साहब प्रेम आंखें खोलो प्रेम प्रेम यू प्लीज आप, आप मेरे पापा के सर पे चोट लगी बहुत खून बहरा देख लीजिए मैं प्लीज प्रेम प्रेम अपनी आंखें खुली रखो प्रेम देखो हम हम हॉस्पिटल आ गए हैं प्रेम यूवी का बस बस रजिस्ट्रेशन कराने गई है बस अभी डॉक्टर आ जाएंगे हाँ सब कुछ ठीक होगा प्रेम तुम बस अपनी आंखें खुली रखो प्रेम 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 मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है प्रेम बच्चों को साथ की जरूरत है प्रेम 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 देखो मुझे टेंशन नहीं हो रही है प्रेम देखो मैं मैं टेंस नहीं हूँ हाँ हम स्ट्रॉन्ग है प्रेम वी आर स्ट्रॉन्ग प्रेम आके खुली रखो प्रेम हाँ बहुत बढ़िया मेरे पापा उनके साथ छूट ये फॉर्म भरिए यहाँ पे साइन कर दीजिएगा और पेशेंट का आधार कार्ड लगेगा वो तो मैं नहीं लेके आई मैं बाद में सबमिट कर दूँ देखिए उसको तो फिल करना ही पड़ेगा उसके बिना हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते मुझे नंबर याद है मैं नंबर लिख देती हूँ लिखिए लिखिए For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.